Hi friends, you can see our next problem. Second problem that is related to utility maximization by using Lagrange multiplier. Okay, very important item. We will see the previous video. Problem 1. We will discuss the problem. We will discuss the video. We will watch the video. We will see 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 the video. Okay. अब इन्हें गल की ये एक टॉपिक तारा आवन वैंडी टाने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम वड़ा जाना तरह डिटेल आई तो पढ़ाई नहीं लगा एल्ला कंडीशंस हो जस्ट उन्हें पढ़ाई हो प्रॉब्लम सोल्व हुई है ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में इन्हें गल कोरे मैक्सिमम पद्धिनंजन ओके ऑप्टिमाइजेशन इन द बारे में बोल आइडर मैक्सिमा और मिनिमा सी हियर यू नो यूटिलिटी फंक्शन नाउ यू नो पी वन सीक्वल टू फाइव दैट इज यू नो द प्राइस ऑफ कमोडिटी वन क्यू वन इन द प्राइस आन द फाइव एंड पी टू सीक्वल टू ट्वेल्थ दैट इज यू नो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्यू टू दैट इज कमोडिटी the question is that find the equilibrium level of consumption of Q1 and Q2. Equilibrium level. Consumer is in equilibrium when you know his budget and the slope of the budget that is price ratio is equal to MRS. Marginal rate of substitution. That is you know the slope of the indifference curve. Indifference curve in the slope um, budget line in the slope um, equal to the point on the consumer equilibrium and the ordinal approach indifference curve which it is and we prove it to love it of equilibrium level of consumption and the world now we need it to satisfy both of the conditions first order condition and also second order conditions okay previous video watch and jump into morning order request and I are beauty it is a two minus lucky problem solve in the practice is it okay now let me look at what are easy it university examine up here I am with you as well as the cost minimization and profit maximization next video and I will discuss a you either a method and then first order condition and the second order condition is a pattern the name I was tended to be a very wording slow come out only the a step which it and I'm okay so we are with him okay now you know see we need to find out equilibrium level of consumption of q1 and q2 you can just recall our Lagrange multiplier method that is you know Lagrange function Lagrangian function that is z is equal to function of x1 x2 plus lambda Lagrange multiplier into y minus p1 x1 minus p2 x2 okay now we have objective function we will set it then budget constraint we will construct it and then we will create a new function we will convert it in this format we will convert it okay now see our objective function you know objective function that is you know maximize okay symbol maximize utility utility maximization is equal to function of q1 and q2 subjected to subjected to the constraint what is the constraint here you know p1 that is 5 so 5 q1 another q1 and the price on the 5 plus p2 that is in a price of q2 that is 12 q2 is equal to what is the total income 120 this is the constraint so we can just convert the constraint like this you 120 you know is on a monkey y minus p1 x1 minus p2 x2 3d like a martyrdom and then we can just write down 120 minus if i would q1 plus another thing what to open though minus 5 q1 e plus 2 minus out 12 q2 okay our number constraint number set a though now we can just uh you know maximize utility i'm gonna put your function and doctor the grandian function u is equal to function of q1 q2 plus lambda the grandian multiplier i'm working on this lambda in do why what is the why here 120 minus p1 x1 that is you know 5 q1 minus p2 x2 i'm okay done 12 q2 okay i'm going to do the grandian function constructed now you know first order condition is that we needed to find out the partial differentiation of u that is you know the utility function with respect to three unknowns 
ഏതൊക്കെയാണ് അൺനോൺസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ക്യൂ ടു ആൻഡ് ലാംഡ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ of u that is the function uh, with respect to q1 q2 and lambda that is you know three unknowns critical values adava q1 inde value kaanna q2 inde value kaanna lambda inde value kaanna okay for more simplification you know we can just expand this function u is equal to function of q1 q2 plus now just expand cheyana lambda into 120 120 lambda minus 5 q1 lambda minus 12 q2 lambda onnalla i just expand edu now you know we can just find out do u by do q1 that is partial differentiation of function utility function u with respect to q1 is equal to here you know q1 into q2 q1 q2 q1 in a partial differentiate time we can take q2 okay alla reethil manasilaaka here q2 then 120 lambda q1 illa ഇവിടെയാണ് ക്യൂ വൺ കാരണം പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണുള്ള എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ നമുക്ക് എലമെൻ്റ് എന്താണ് ക്യൂ ടു ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ലാമിൽ ക്യൂ വൺ ഇല്ല അതുപോലെ ട്വൽവ് ക്യൂ ടു ലാമിൽ ക്യൂ വൺ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗനങ്ങൾ മറന്നോളൂ ഈ ഭാഗനങ്ങൾ മറന്നോളൂ അതാണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ക്യൂ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ ലാമിഡ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ എന്ത് വരും ഫൈവ് ലാമിഡ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു നോ യു നോ ദോ യു ബൈ ദോ ക്യൂ ടു സീക്കൽ ടു ക്യൂ ടുവിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ഇവിടെ ക്യൂ ടു ഇല്ല ഇവിടെയും ക്യൂ ടു ഇല്ല പിന്നെ ക്യൂ ടു ഉള്ള ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വൽവ് ലാംഡ സീക്കൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനോ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ദൻ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനോ ദോ യു ബൈ ദോ ലാംഡ സീക്കൽ ടു ഇവിടെ ലാമ്ഡ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ലാമിഡ അതിന് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ ലാമിഡ അപ്പോൾ ലാമിഡൻ്റെ എലമെൻ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ക്യൂ ടു ലാമിഡ അപ്പോൾ ലാമിഡ ഇവിടെയും ലാമിഡ ഉണ്ട് ദൻ ട്വൽവ് ക്യൂ ടു സീക്കൽ ടു സീറോ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ത്രീ അൺനോൺസിന് ബേസ് ചെയ്ത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം ഹൗ ക്യാൻ ബി സോൾവ് ഇറ്റ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ലാമിഡിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ സി വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈഡ് ഓൺ ലൈ ദിസ് വൺ ബൈ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ Q2 ടു മൈനസ് ഫൈവ് ലാമിഡ സീക്കൽ ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ലാമിഡ സീക്കൽ ടു സീറോ ഈ ലാമിഡ ലാമിഡി ക്രോസ് ചെയ്തു ദൻ ക്യൂ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ക്യൂ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് സീക്കൽ ടു സീറോ ദൻ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ സീക്കൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ നാവ് ക്യൂ ടു സീക്കൽ ടു ക്യൂ ടു സീക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഈ ക്യൂ വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഷൻ എന്താ ഇൻഡോ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ഓക്കെ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ടില്ല വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെ ക്യൂ ടു സീക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ക്യൂ വൺ ഓക്കെ നാവ് വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യൂ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഓക്കെ ഈ കമാൻഡ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി ദോ യു ബൈ ദോ ലാമിഡ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ക്യൂ ടു അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി മൈന
ഇതാണ് എന്ത് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഈ ട്വൽവും ട്വൽവും പോവും ദെൻ വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ സീക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ സീക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സി ഫൈവ് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ത് വരും മൈനസ് ടെൻ ക്യൂ വൺ സീക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻ്റി സീക്വൽ ടു ടെൻ ക്യൂ വൺ ദെൻ ടെൻ ക്യൂ വൺ സീക്വൽ ടു വൺ ട്വൻ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ വൺ സീക്വൽ ടു വൺ ട്വൻ്റി ഈ ടെൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവിഷൻ ആവും സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ നമ്മളെന്ത് ക്യൂ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി ക്യൂ വൺ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് വെരി സിമ്പിൾ നൗ യു നോ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ വൺ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വീണ്ടും എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സി ക്യൂ വൺ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ക്യൂ ടു സീക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടി ഈ ട്വൽവ് എന്താണ് ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടും വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂ വൺ എത്ര ട്വൽവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ക്യൂ ടു സീക്വൽ ടു സീറോ നൗ വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് ക്യൂ ടു സീക്വൽ ടു സീറോ നൗ വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് അറുപത് പോയാൽ അറുപത് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് ക്യൂ ടുവിനെ ഞാൻ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്താവും സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ക്യൂ ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനോ ട്വൽവ് ക്യൂ ടു സീക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ ഡോൺ വറി ദൻ ക്യൂ ടു സീക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ആണ് ഇൻറ്റു എന്താവും ഡിവിഷൻ ആവും ദൻ ട്വൽവ് സീക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ യു നോ ഫൈവ് ഓക്കെ നൗ യു നോ ഹാഫ് പാർട്ട് ഈസ് ഓവർ ഓർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഓവർ ദാറ്റ് ഈസ് യു നോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ബൈ കൺസ്യൂമിങ് ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ടു ഓക്കെ വെരി സിമ്പിൾ നൗ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യൂ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വൺ ക്യൂ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യൂ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് സി ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ സീക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഫൈവ് ലാംഡ ആവും ദെൻ ലാംഡ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സീക്വൽ ടു വൺ ഇതേ ആൻസർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താണ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യൂ വൺ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു എത്ര വരാം ക്യൂ വൺ ട്വൽവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ലാംഡ ലാംഡ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് സീക്വൽ ടു വൺ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ക്യൂ വണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡിന് വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് യു നോ ദ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി യു നോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് യുനോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ നൗ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുനോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ എന്നാലും നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിബ്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ യുനോ ബോർഡർ ഹെസ്സിയൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ബോർഡർ ഹെസ്സിയൻ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ
then f21 randamathi equation le q1 undu q1 ne value namaku 1 alle 1 q1 aanu f22 ondamathi equation namaku q2 illa 0 then minus p2 minus p2 etra namaku 12 aanu that is minus 12 alle ee minus irna then minus p1 minus 5 minus p2 minus 12 0 okay idu namaku determinant value kandala namaku answer kittum value kanbo 0 aanu namaku adu kanda minus 1 e rho e colon nammal oru vaaki 1 into 0 minus 5 into minus 12 60 aanu vera appo minus ivada oru minus undu minus 5 into minus 12 positive 60 aanu plus 60 then minus the plus 5 aanu vendi vashapada minus i undu minus 5 ennu vannu then e rho e colon oru vaaki 1 into minus 12 minus 12 pinni minus undu minus 5 into 0 pinna 0 aanu le namaku adinde aavashyam le then ee component 0 aayi then minus 1 into minus 60 appo endu veru positive 60 okay le minus 1 into minus 60 positive 60 uh, minus 5 into minus 12 again you know positive 60 okay that is equal to 120 so we can simply say the border hessian determinant is greater than 0 that is you know positive so we can simply say this function satisfies both of the conditions first order conditions and second order conditions so we can simply say the consumer is in equilibrium by consuming quantity one that is you know 12 units of commodity one and five units of commodity two and this function successfully satisfies or retains both of the conditions, first order conditions and second order conditions. Okay. This is the simple thing you can do in mathematical economics. Problems are not. You can't do any of the things you can do in mathematical economics. You can't do any of the things you can do in mathematical economics. You can't do any of the things you can do in mathematical economics. Basics, max, partial differentiation. You can't do any of the things you can do in mathematical economics. You can't do any of the things you can do. Okay, in the video, cost minimization and profit maximization problem. This is the step we have to do. We have to ask the question for the SAC. We have to ask the effort to do the effort. First, we have to do the doubt. We have to skip the topic. We have to skip the topic. We have to skip the topic. We have to do the question for the confidence. We have to do the question. अनेक और हमारे इटल आंसर बोल कम बताऊँ, ओके? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टेप पॉजिटिव एंड स्टेप ब्लेस्ड, थैंक यू